看着丹魔离去的背影，殿中之人纷纷深吸了一口气。皇者，那是多么缥缈的尊号！自陈皇归晋，这大楚已经三千多年，未曾有人敢用皇者自称了吧？不得不说，丹魔的话语还是很振奋人心的。那是一个希望，一个大楚的希望。若他们真能炼制出天极丹，若真能为大楚造就一尊皇者，那这场与天魔的大战中，大楚多半会赢。有皇者坐镇，他们会无比强势的打回北楚。走了，妖王第一个起身，第一个走出了天庭大殿。其后，其他诸王以及皇者后裔也纷纷走出了大殿。随即，列代诸王的军队、皇者后裔的军队纷纷开拔，直奔各自镇守的疆域而去。他们没有时间浪费，因为天魔大军随时可能混进来。三宗九殿八十一门的门主也走了，以及各大势力的老祖也纷纷赶赴南楚边关，时刻准备迎接天魔的进攻。殿中瞬时空旷了许多，也只剩太虚古龙、紫轩、红尘雪和叶晨四人。蓦然间。叶晨嘴角溢出了一缕鲜血，见状，太虚古龙三人眉头纷纷一皱，能看出叶晨伤得不轻，待北楚连番大战的伤势，轮回之力的反噬，上苍的天谴无一不在撕裂着他的身体。老实说，我没有把握打赢这一仗。沉默了许久，叶晨才开口，打破了殿中的宁静：“你从未让我等失望过。”红尘雪轻语一笑：“这次或许要让你们失望了。”叶晨起身，满心的疲惫，连步伐都是沧桑的，背影有些萧瑟。这些天，他见多了至亲在眼前死去的画面，他知道未来的很长一段时间。他还会看到更多的至亲死去，而他或许会无能为力。太虚古龙和紫萱纷纷一声叹息，也随之走出了大殿。他们的任务还是很艰巨的，要为南楚五大疆域复制太古星天图，丝毫耽搁不得。昏暗的夜，丹城灯火通明，那是一团团燃烧的火焰，整个丹城都笼罩在丹药香气之下。炼丹师都在加紧炼制丹药，对大楚修士的丹药供给绝不能断。随着丹药的不断被炼制出来，大批的炼丹师都赶到了丹城，二话不说，直接开整。有他们的协助，丹炉出丹的速度提升了十倍不止。要知道，那些个炼丹师中有诸多都是隐士的炼丹师，有那么几位比丹臣他们的辈分还要高出一级。然就在气氛热拢之时，一个浑身蒙着黑袍的人如鬼魅一般走入了丹城大殿。顿时，身在大殿中的丹臣和丹一等人纷纷豁然起身，各个神色阴冷的盯着那个黑袍人。我等是该叫你丹魔呢，还是该叫你师叔祖呢？叫本尊什么都无所谓。丹魔悠悠一笑，寻了一个舒服的地方，斜躺在了上面，饶有兴趣的环看着四方。丹城还是原来的那个模样，让人神往。丹城不欢迎你。还请离开！丹毅冷哼一声，眸中还有寒光闪烁。小辈就是鲁莽。丹魔悠悠一笑，如今大敌当前，我等的恩怨是要现在清算吗？算就算。一帮丹城长老纷纷祭出了杀剑，颇有要当场开战的架势。够了！丹臣沉声一句，止住了众人的杀机，这才又看向了丹魔。我敬你一声师祖，并不代表我们认可你这个师祖。与尔等联合，也只是暂时的，这就对了吗？丹魔笑得玩味，瞥了一眼其他人，悠悠一声，其他人可以出去了。丹臣留下，你还真把自己当回事儿了。脾性暴躁的丹城长老勃然怒喝了一声：“丹真，退下！”丹臣淡淡一声：“师兄，他退下，退退退！”那丹真一甩衣袍，愤恨地退出了大殿。丹一等人纷纷瞥了一眼丹魔，而后给丹臣传音一声：“小心丹魔！”也随之退了出去。待众人离去，丹臣这才寻了一处座位坐下，淡淡一声：“我曾预想过数百种再见面的场合，唯独没有想到这一种。没想到我们再次见面，却是联合。”小辈，你好似很恨我。丹魔幽笑地瞥了一眼丹臣：“杀我师祖，废我师尊，乱我丹城，诛我传承。”这一桩桩，这一件件，皆是血海深仇。那你可知我为何要杀你师祖，废你师尊，乱你丹城，诛你传承？丹魔收了幽笑，目不斜视的看着丹臣。古老的恩怨，我不愿再提。不提好，不提好。丹魔笑声中带着诸多讽刺。所谓的历史，皆是胜者谱写。所谓的恩怨，没有谁对谁错。待到九泉之下，你的师祖，我敬重的师兄，他会跪在我面前，向我认错，便是他的虚荣心，造就了丹城历代血劫。你今日到此，不会只是对我这些吧？丹臣瞥了一眼丹魔，当然不是。丹魔很惬意的扭动了一下脖子。我效忠魔王，魔王想要守护大楚，那我便随他守护大楚。可我是炼丹师，不善战斗，那便用我的擅长的为大楚搏出一个朗朗乾坤。看来你是愿意帮丹城炼制天际丹了。这一次，换作丹臣目不斜视的看着丹魔，不是帮丹城，是帮魔王，是谁都不重要。丹臣深吸了一口气，只要能炼出天际丹，便有可能为大楚造就一尊皇者。若是一颗丹药能扭转乾坤，我等也是功德一件。我去请叶晨。丹臣说着。就欲起身，丹玄所创的炼丹阵法行不通。丹魔淡淡一声，一句话让丹臣定住了，又坐回到了原位，眉头微皱的看着丹魔：“你就这般确定？因为那阵法的真正创始人是我，不可能。那阵法分明传自丹祖，怎会是你？信与不信，由你所想。”丹魔话语悠悠：“你不会想到，我与你师祖曾尝试过炼制天际丹，用的便是那阵法，整整失败了九次。你不用质疑我，没有人比我更了解那阵法。他的确夺天地之造化。”但仅凭他，终究不能助我等炼出天际丹。那你可知如何才能炼出天际丹？对于丹魔的话语，丹臣没有全信，他关心的还是天际丹的问题，需要一人做丹影。丹
，曾经的某年某月，你的师尊和你的师祖，只差一步就练出天际丹吧。丹魔再次开口，说的还是古老之事，楼中还有一抹幽伤闪过，可惜他们没有成功。丹魔笑得有些沧桑，楼中幽伤瞬时化作了寒芒，是我。是我打碎了他们的炼丹炉，让他们一切辛苦都功亏一篑。丹臣再次皱眉，沧桑的经历告诉他，昔年之事并非历代传言中那般简单，其中必定有不为人知的秘密。不错，他们正是用了活人做丹影，用的是我的女儿，你的师姑。丹魔说这句话时，眸中满含的是泪光。这，丹臣闻言豁然站起了身，难以置信的看着丹魔，这这不可能，师尊和师祖怎会？难以置信吗？丹臣笑看丹臣，笑中带泪，难以置信，你敬重的师尊和你的师祖。竟也会做此等惨绝人寰的事，为了所谓炼丹的至高荣耀，拿我的女儿做丹影，事情败露，你那可敬的师祖把我列为了叛逆。整个丹城是我为魔道追杀我整整九百年，可我命大，被魔王所救，所以那个漆黑的夜，我回来复仇了，血债便是血来偿。丹臣傻眼了，一屁股坐在了椅子上。丹魔那一句句话语都带着撕心裂肺的痛，这种感觉是模仿不得的。到了如今，丹魔又何必拿谎言欺骗他？他的确不敢相信，他所敬畏的师尊和师祖，昔年竟然也造下了如此深重的罪孽。如此说来，丹魔被误解了一千多年，背负着仇恨和伤痛，像一条狗一样活着。而身为丹城后人的他，也仇视了他一千多年。每逢一起，都是恨得牙痒痒。丹臣沉默了，丹魔也沉默了，手握酒壶，仰头猛灌。躺在脸庞上的，不知是酒水还是泪水。你掳走玄女，也是为了报复，因为她是师祖的后人。不知何时，丹臣才一句话打破了大殿的沉寂。知道又何必多问？你所说的丹影，指的也是他。可对，丹臣看向了丹魔，希望丹魔能给出一个确定的答案。他与你师姑一样。体内自出生便孕育有丹灵，如今的大楚没有人比他更适合做丹影。丹魔淡淡开口，很是平静，好似所有仇恨都烟消云散了。除此之外，除此之外，别无他法。丹魔直接打断了丹臣的话语：整个大楚论炼丹术，叶晨都弱我一筹；整个大楚论对炼丹的真谛，他也差远了。不能，我们不能。丹臣深吸了一口气，让自己的徒儿牺牲做丹影。他这个做师尊的做不到，我不逼你，也没有人会逼你。丹魔许是喝醉了。摇摇晃晃的起身，又摇摇晃晃的走向殿外。练不练天际丹，于我而言无关紧要。活得久了，我早该死了。幽暗的夜，叶晨回到了恒月宗。入眼，他看的便是攒动的人影，飞来飞去。所有人都在紧张的忙碌之中。给老子看好家，别他娘的偷懒！一座山峰脚下，谢云、司徒南、熊二和霍腾那四个货，此刻正在对自己的徒儿进行最后一次训话。他们四个也都穿上了征战时所穿的铠甲，平日里吊郎当，穿上铠甲之后，倒也有。那么几分将军的英姿，如他们这般，恒月大多人都披上了战甲，对着自己的后背嘱咐着些什么，继而便飞出了恒月，直奔南楚城墙而去。临走前都会回首看一眼恒月，因为此次前去，他们或许会战死沙场，再不能活着回来。叶晨默然，轻轻走开。这场大战需要大楚倾尽全力，没有人可以幸免。但凡修士，迟早都要参战，只不过谢云、司徒南他们、李公小天和王彪他们提前上战场而已。玉女峰下，叶晨驻足了，白发飘摇的楚灵立在那里，如一尊雕像一般。一动不动，静静地仰望着玉女山峰。这座如秀女般娟秀的山峰已经被他封了。他吞下了七彩霓裳，披上了冰冷的战衣。他也要上战场，为大楚的未来贡献一份战力。若曦呢？叶晨也仰看着玉女峰，声音沙哑无比，交给了唐如轩照料。楚灵儿轻语一笑，挽住了叶晨的胳膊，头歪倒在了叶晨的臂膀上。我们会打赢吗？输赢都由我陪你。叶晨一笑，牵着他的手，踏上了虚天，一如很多横越的人一般。楚灵儿临走时也会回首看一样。这片恍若仙境的灵山，两人一路御天飞行，降落在了南楚城墙之上。见过圣主叶晨刚到，便见城墙上的大楚修士恭敬的行了一礼，无需多礼。叶晨轻轻摆了摆手，目光便放在了城外。遥看北方，那是一片漆黑的天地，纵使隔着三百多里，他仿佛都能看到那如潮如海的天魔，整整齐齐的排列着方队，如一张黑色的地毯铺满了整个大地，又如一张庞大的黑幕遮盖了浩宇诸天。蓦然间，叶晨收回了目光。眉心飞出一道神光，落入手中，递给了楚灵儿。那是一幅画卷，更准确来说是缩小后的九州神图。它乃是一宗天境法器，有它护佑，一般的魔将便伤不了楚灵儿。有它护佑，他才安心。楚灵儿慌忙推却，叶晨又给推了回去。我去巡视。叶晨一笑，转身离开了。身后，楚灵儿深吸了一口气，收了九州神图，直奔另一方而去。那是恒月宗杨顶天和柳毅镇守的一方城墙。道玄真人和风无痕他们也在。见过圣主，见过圣主。叶晨走在城墙之上，一路上听到的最多的便是这样一句话。他一路无言，只是轻轻摆了摆手。那是一双双决绝的眼神，让他看得心绪沉重。不知何时，他才驻足了，远远看着一个身披铠甲的青年，他的背影挺拔比之右，略显萧瑟。漆黑的长发之中，还有那么几缕刺眼的银丝。他是维文卓，是一个炼丹师，却没有去丹城，而是爬上了城墙，披上了铠甲。那一日，该是他的大喜之日，却是天降厄难，他的新
他们如冰雕一般，双眸冰冷，怒视着城外。叶晨默然，并未上前，轻轻而来，轻轻而去。一人漫无边际的走在绵延磅礴的城墙之上，不知何时，他才又驻足，看到了上官寒月和上官玉儿，他们也披上了战衣，如女将军一般，北楚一战，上官世家参战，算是惨重。老祖上官玄江战死，他们的父亲也埋骨他乡，他们披着的不仅仅是战衣，还有血淋淋的仇恨。叶晨抬起了脚步，终究还是未曾上前。轻轻走过，他不说话，并不代表他们没感觉到。待到他走过，他们才纷纷侧手看着他不断远去。两人美眸朦胧。这一战之后，或许再难看到那道萧瑟的背影。叶晨的步伐不紧不慢，一路无言，如一个过客。每每看到熟悉的人，都会下意识的驻足，但却超不过三秒钟，便又抬脚脚步。他是统帅，没有太多时间。一段城墙上，他看到了碧游，身侧还有刀皇。不过，诸葛老头和福林他们皆是披着铠甲。大楚的统帅的确很帅。诸葛老头儿啧了啧嘴。难得你还笑得出来，叶晨一笑，恐怕整个城墙之上也只有这厮吊儿郎当的，跟没事人似的。看你说的，我走了。诸葛老头儿一句话没说完，便被一侧的福灵拽走了。不只是他们，刀皇和独孤傲也纷纷干咳了一声，很默契的走开了，也如叶晨一般，开始巡视起城墙了。他们的目的很简单，这都要生死大战了，天晓得大战之后是否还有命在，所以才把这宝贵的时间留给年轻人。这一次，碧游并未如想象中那般尴尬，都到了这个时候，也没什么好尴尬的了。他连步轻移，走近了一分，双手抱住了叶晨的脸庞，第一次很主动的亲了他。碧游一语未言，那双美眸似水，很是清澈，对着叶晨嫣然一笑，转身走开了。看了一眼远去的碧游，叶晨微微一笑，驻足了两三秒，也默默的转身了。三百万里的城墙，巡视起来并非易事，这便像是一条没有尽头的路。城墙上九成以上都是熟悉的身影，忙碌刻画阵纹的古三通和无涯道人，大呼小叫的吴三炮和牛十三，拎着战斧的岩山和蛮山。以及那难得看起来正常点的黄道宫，天地是昏暗的，没有白天黑夜一说，有的只是黑夜。整个大楚依旧很久没有见过黎明的曙光了。叶晨不知走了多久，也不知过去了几天，一百多万里处，他这才驻足了。城墙之上屹立着一道倩影，身穿战衣，披风飘荡，依旧是女扮男装的装束，气场强大，压得周围虚天轰隆颤抖。叶晨走上前，与姬凝霜并肩，静静地看着城外。期间，他的目光也不忘扫了一眼不远处，那里有十几道身影伫立，个个身披着战甲，背影有些萧瑟。仔细一看。正是昔日的正阳宗的九大真传，华云和韩俊他们都在其中。如今当年的恩怨早已随风而逝，连列代诸王都联合了，更何况是他们？不过叶晨心中还是很欣慰的，至少大楚危难之际，他们可以站出来为保卫家园而贡献一份战力，仅此一点，足以有几成把握打赢这一战。金凌霜开口了，话语轻柔，微弱的几乎听不到，一成都没有。叶晨自嘲一笑，这可不是我记忆中的叶晨。金凌霜微微侧手，静静的看着那张侧脸，没有援军，我看不到丝毫希望。叶晨声音沙哑，天魔还在源源不断的增兵大楚，在坚固的城墙也难挡他们的铁蹄。这场仗拖得越久，于大楚越不利，我们连南楚都守不住，拿什么打回北楚，毁掉那晴天的魔柱？在渺小的希望，在绝望面前，都有无限的可能。金凌霜收回了目光，轻语声美妙，这是你一直挂在嘴边的一句话。身为大楚统帅，你该有坚定的信念。叶晨再次自嘲一笑，一向自信的他，此刻眸子暗淡无比，哪有半点必胜的信念？城墙上陷入了长久的宁静，那些之前参与过北楚大战的修士都已经完全恢复了伤势，还在源源不断的落在城墙之上，手握着杀剑，时刻准备迎接天魔的青天攻势。杀！不知何时，昏暗沉寂的天地才被一道冰冷威严的声音所打破，如雷霆一般无限制的响彻在这片土地。咚咚咚咚，借耳便是战鼓擂动之声，浑厚冗长，与那冲锋的号角声交织在一起，有着惑人心神的魔力。天魔进攻了，城墙之上。不断响起大喝之声，不用提醒，屹立在城墙之上的大楚修士也看到了，那铺天盖地的天魔已如漆黑汪洋翻滚而来，吞没着一片片天地，欲要淹没整个南楚。当时，南楚城墙之上，杀阵复苏，天境杀气横天，所有具备杀伤力的禁制一同开启，传令五大疆域一坦式的搜索南楚，若见传送玉门，当场毁灭。叶晨声音铿锵，掷地有声，你怀疑天魔声东击西？金凌霜看向了叶晨，或者说是明修栈道暗度陈仓。叶晨冷冷一声，佯攻城墙。吸引大楚修士注意力，无非是想空降传送玉门，增兵南楚后方。里应外合，前后夹击大楚修士。城墙之上，亿万神芒已然射出，冲锋在前的天魔成片成片的倒下。杀！给我杀！天魔大军之后，天魔众将屹立虚天，很悠闲的摆了摆手，嘴角掀起的是玩味又嗜血的笑容。等着吧，一旦传送玉门空降南楚，便是尔等的血葬之日。南楚三百万里边界，似有亿万雷霆肆虐，大地在晃荡，诸天在轰隆，俯瞰天地，天魔依旧如潮如海，纵是佯攻。却也猛烈无比，几次靠近城墙，都被大楚修士联合打退。城墙之下已是尸骨成山，血流成河。杀！给我杀！天魔众魔将还在悠悠的摆着手，戏谑玩味的
，南楚城墙之上，大楚修士一时喝声震天，杀阵、灵气、强弩无封顶的砸了出去。若非没有得到上峰命令，不然他们早已冲杀出去。便是外面那些天魔，让他们与至亲阴阳两隔。这是滔天的血债，已然让他们忘却了天魔的强大。当日你的决断是正确的。看着城外无法估计数量的天魔大军，金凌霜狠狠吸了一口气，饶是他的定力都有些后怕。若此时天魔从后方攻来，前后夹击，里应外合，南楚必破，大楚也将无力回天。凡人间的兵法，有时一样适用于修士。叶晨已经弯弓搭箭，箭如雷霆，带着寂灭之力，瞄准的却不是正在进攻的天魔兵将，而是天魔后方那个泪动战鼓的天魔兵。下一瞬，他松开了弓弦，那雷霆如神芒一般，飞出了南楚城墙，一路洞穿了虚天。随着鲜血飞溅，那泪动战鼓的天魔兵当场被射穿了头颅，整个人都随之寂灭了。叶晨一剑太霸道。射穿了那泪动战鼓的天魔兵，雷霆神剑威力依旧强横，一路磨灭了上百的魔兵。继而，那吹动号角的天魔兵也被射穿了头颅。出手的是金凌霜，一时一剑无匹，连带着碾灭了数百魔兵。同一时间，天魔大军忽略的一杆战旗被被一道雷霆神剑射断。出手的是魔王魁羽江，那一剑威力也是强横无比。周围的天魔兵多有遭殃者，瞬时化作了飞灰，如他们人这般。卢孤傲和刀皇他们也早已挽弓搭箭。目标也并非是正在攻城的天魔兵将，而是天魔兵后方的战旗。泪动战鼓和吹动号角的天魔兵，天魔众将的脸色狰狞了。天魔战旗，那是天魔大军的象征；天魔战鼓，那是天魔大军的士气；天魔号角，那是天魔大军的军威。如今，天魔战旗断裂，泪战鼓之人被斩灭，吹号角之人被诛杀。于天魔大军而言，这样的打击，在一定程度上，更甚那虚天绝杀阵。兵战为下，心战为上。叶晨打的就是心理战。天魔虽强，但也是修士的一种。也有七情六欲，他们有着异于大楚修士的强大信念，有着更甚大楚修士的崇高信仰。想要在气势上占上风，必须要打破其信念和信仰。事实证明，他的战术还是很有成效的。没有了忽略的天魔战旗，没有了冲锋的号角声，没有了鼓舞士气的战鼓声，天魔大军整个都懈怠了一分。虚天轰隆，一杆擎天战旗插在了苍穹之上，战旗之上，苍劲有力的刻着两个大字：大楚。咚咚咚咚，继而便是浑厚冗长又古老的战鼓声，自南楚城墙传出，响彻了天地间。遥看而去，那是南天门城楼上空的一座八千丈云台。云台之上，坐落着一座足有八十丈庞大的战鼓，而泪动战鼓之人，便是天庭圣主大楚的统帅叶晨。杀！给我杀！天魔众魔将纷纷抽出了杀剑，遥指叶晨，怒吼声震天，虚天杀阵，给我将其轰杀！话落，天魔大军上千座虚天杀阵纷纷复苏了威能，瞄准了云台上泪动战鼓的叶晨。当时，上千道毁天灭地的神芒射向了那座云台，目标很明确，要将叶晨当场轰杀。护天法阵，开！古三通和无涯道人纷纷掐诀，旋即一座强大的结界笼罩了那片云台。天魔的虚天杀阵神芒不分先后的洪灾结界之上，结界坚固无比，虽嗡鸣巨颤，却是没有破裂。继续，天魔众将勃然震怒，如发了狂的雄狮。天魔大军重整旗鼓，人影如潮如海，再次向着南楚城墙攻来，俨然已经超出了佯攻的范畴。大楚修士战意高昂，早已排列好的杀阵、强弩和弓箭无封顶的扫了下来。天魔成片成片的化作血雾，染满了三百万里的南楚城墙。与此同时，南楚中州一个不知名的山林之中，大地颤动了一下。下一刻，一座古老的石门自地底升起，足有万丈庞大，刻满了漆黑魔纹。此乃传送玉门，还真被叶晨说中了。山林外的虚无空间之中，法轮王冷哼了一声，轰碎他身侧。战王之子萧晨铿锵一声，急什么？法轮王悠悠一声，天魔送本王如此大礼，岂有不收之理？传令下去，围住这片山林，没有我的命令，任何人不得出手。明白。山林中，那庞大传送玉门嗡鸣颤动了一下，继而玉门大开，滚滚的魔雾汹涌而出，卷着无数的天魔兵将，个个都是阴森可怖，个个都是狰狞嗜血。传送玉门庞大，被传送过来的天魔兵将不在少数，仅仅三秒不到，便有十几万人走出了传送玉门。这气息真是美妙，一尊魔将走出，很是惬意的吸吮着天地间的气息，背后搞偷袭的感觉应该不错。另一尊魔将走出，手握着漆黑的战歌，身披着冰冷的铠甲，气血浩瀚如海。体魄强大，压得虚天巨颤，真以为我大楚是吃素的？那魔将话语刚落，一道冰冷威严的声音便响彻了天地。闻言，两尊魔将顿然色变，扑感四周有寂灭之气暴涌，冰冷之气戏虐。不好！中计，两尊魔将纷纷大喝：“速退！”晚了！法轮王一声冷哼，一步横跨而出，而随着他一步踏出，英明圣域和九天战龙宗的大军也随之显现，铺满了大地，占满了虚天，将庞大的山林围得水泄不通。虚天杀阵扫出了旷世神芒。毁灭天地，那座还在传送天魔兵的传送玉门，当场被轰成的飞灰。身在传送通道的天魔兵，自然就遭了殃。那么，接下来才是重点。传送玉门破裂，这支天魔大军
，也只传送过来三十几万人。而这三十几万人，便是法轮王口中的礼物。要不咋说法轮王是与昔年战王争天下的盖世雄种呢？没有立刻毁灭传送玉门，等的就是天魔兵将传送过来，而且还没有完全传送过来。法轮王要的就是这个效果。你们想来，我们不拦着。想走吗？很抱歉，走不了了。两尊魔将脸色已然杀白，如何看不出这是一个陷阱？南楚早就料到他们会偷偷传送过来，这才事先在这里等候，从而调集十倍于他们的战力，从而全部毁灭，杀一个不留。法轮王冰冷的声音带着无上的威严，如雷霆轰鸣，响彻了这片天地。杀一个不留！法轮王声音铿锵，手握战戈，直奔其中一尊魔将杀去。强势霸道，尽显王之威严。杀一个不留！焦尘紧随其后，手握的是战王的大戟，盯上的是另一尊魔将。大战顺势开启，英明圣域和九天战龙宗的大军如黑色汪洋一般，自四方翻滚而来，吞没着成片成片的天魔军。天魔军大败。本就是深入敌后，却又被打了措手不及，被十倍于他们的大楚修士围杀，从一开始便被彻底压制，被打得丝毫无翻身之力，鲜血跌溅虚天。法轮王首先结束战斗，一矛洞穿了那魔将的胸膛，将其钉死在了苍穹之上。与之不分先后的是，另一尊魔将的头颅被消沉斩落虚天，连灵魂都被其一掌碾灭。速战速决！法轮王的声音响彻天地，杀入了天魔大军之中。战歌当棍时。每次挥动，都有成片的魔君被抡灭，萧晨也不拉后，打出了战王之子的赫赫威名。南楚中州大地，不知这里有轰隆声，其他隐秘的山林中也多有轰隆声响彻。遥看而去，那是一道道御天飞行的大楚修士，此刻正不断出手，轰碎一道道传送玉门。降临在南楚中州传送玉门，并非一座。为了减少伤亡，法轮王和萧晨他们针对的之中其中一座，他们也分不出太多战力去镇压更多的天魔兵将，所以剩下的传送玉门基本都是当场毁灭。与此同时，南楚各大疆域的东岳、南疆。西蜀、北川也都有震天的轰隆声。天魔的传送玉门，并非只降临到了南楚中州，其他四大疆域也都有传送玉门显现。列代诸王和皇者后裔，有着极大的默契，也如法轮王和萧晨一般，将那视为天魔的大礼。此刻正以绝对的战力压制诛灭传送过来的天魔大军。不知过了多久，南楚各方的轰隆声才湮灭下去。这一战，南楚大获全胜，偷偷传送过来的天魔兵将尽数被诛灭，无一人逃生。自然，列代诸王和皇者后裔是不敢放松警惕的。遥看虚天。那是来回飞行的修士，俯瞰大地，那是也是来回搜寻的修士。这是一场关乎大楚生死的血战，没有人敢大意。一旦有天魔兵将混进来，而他们又不知，那后果是极其严重的。叶晨下的死命令便是：南楚不见天魔。南楚的轰隆声虽然湮灭了，但南楚城墙方向轰隆声却一如亿万雷霆在肆虐。杀！给我杀！天魔众将还在疯狂嘶吼，挥动着杀剑，遥指南楚城墙。他们倒是把杨公做的尽善尽美。但却不知，降临在南楚的传送玉门已然全被毁灭。从传送玉门中走出的那些天魔兵将，也已经全军覆没。鸣金收兵。没过多久，北镇苍原便传来了冰冷又威严的声音。天魔众将闻声，个个神色诧异，打得正热火，这就退了。自然，他们不敢忤逆众多魔君的命令，纷纷收了杀剑，恶狠狠地看了一眼南楚城墙。退，北镇苍原，众多魔君个个都是脸色难看。他们怎会想到，精心策划的里应外合，竟然会被提前识破？非但没有混进半个魔兵，反而损失了诸多传送玉门和天魔兵将，这于他们而言是天大的耻辱，这于天魔大军而言是一个伤亡惨重的损失。大楚，大楚，大楚！眼见天魔退兵，南楚城墙之上皆是震天动地的呐喊声。他们又打退了天魔，叶晨依旧在那庞大的云台之上，已经停止了泪动战鼓，如一尊王一般俯瞰着已经退兵的天魔兵将。金宁双一步走了上来，轻语一笑，混入南楚的天魔兵将已被尽数诛灭。抗击天魔的第一战，我们赢了。若是将南楚交给你。你可否能守住？叶晨侧手，静静地看着姬宁霜，交交给我。姬宁霜顿时一愣，一味的死守。南楚被攻破，大楚被覆灭，只是时间的问题。叶晨深吸了一口气，眉宇间满是忧虑之色。你想说什么？姬宁霜俏眉，微平地看着叶晨。以他对叶晨的了解，叶晨接下来要实施一个惊心动魄的计划，而这个计划乃是一场豪赌。想要彻底打退入侵的天魔，我们需要毁灭他们的根源。你说的是擎天魔柱？对。叶晨深吸了一口气，遥看着北楚方向。我想组建一支大楚远征军，一支全是准天境的大楚远征军。我会带着他们偷偷潜入北镇苍原，强攻擎天魔柱，全全是准天境。饶是姬凝霜的定力，也不由得容颜失色了。那是何等的强大！这是一场豪赌。两三秒之后，姬凝霜这才皱眉的看向了叶晨。的确是豪赌。叶晨声音沙哑，可作为大楚统帅，我别无他法。天魔还在源源不断的增兵大楚，我们挡得住他们第一次，挡得住第二次，挡得住第三次，挡得住他们无休止的进攻吗？大楚的力量无时无刻不在消耗。这场大战，一味的死守。迟早会被耗死，一旦赌输，大楚便再无翻身之力。姬宁双亲咬背齿的看着叶晨，我当然知道。叶晨再次狠狠吸了一口气，可一旦赌赢，大楚变得旧了。说到这里，叶晨微微侧手，依旧目不斜视的看着面前这
。金凝霜深吸一口气，美眸中闪射的竟是前所未有的坚定之光。谢谢。叶晨一笑，豁然转身。叶晨，眼见叶晨要离开，金凝霜快走一步，下意识的伸出了玉手，拽住了叶晨的衣袖。但感觉到自己的失态之后，便又慌忙松开了。活着回来，他微微垂下了眸子，语气带着些许哀求，美眸柔情似水。尽显小女子姿态。此刻，她不再是高高在上的正阳掌教，亦不是纵横天下的盖世女王，更像是一个柔弱的妻子，在为远征的丈夫送行。我会的。叶晨并未转身，笑声都是沙哑沧桑的。一步走下了云台，金凝霜还要说些什么，但欲口微张，却终是没有喊出那人的名字，只是静静看着他的背影，在美眸中不断变得模糊。他这一去，他们或许就是永别。叶晨走下了城墙，飞向了天庭总部。他的离开，惹来太多人的瞩目。先前在云台之上，金凝霜拽他衣袖的一幕，所有人都看到了。堂堂正阳宗掌教，高傲的玄灵之体，竟如一个小女子一般去拉他的衣袖，这足以证明很多事。了解叶晨的人都有一种极其强烈的感觉，那便是叶晨要去做一件惊天动地的大事。不久之后，南楚各段的城墙都有神红飞走，他们来自大楚各个势力，都有着各种各样的身份。唯一相同的是，他们都是准天境。不止南楚城墙，南楚五大疆域也是如此。太多准天境都向着天庭总部汇聚而去。昏暗的夜，天庭总部一座异常庞大的地宫之中，满是挺拔伫立的身影，列代诸王。太虚古龙，此轩，欧阳王，刀皇。不过，天宗老祖，终将他们都在其中。九万准天境，大楚远征军，强攻擎天魔柱。听闻叶晨所说，饶是在常人所有准天境的定力，都不由得色变了。九万准天境，那是何等的阵容，让人震撼。这样的一支修士军队，在昔日足可以横扫了大楚任何一方势力了。当然，在场之人心惊的还是叶晨的魄力。如今是什么时候，大楚彻底落下风？天魔随时都有可能攻破南楚城墙，这等危机时刻，叶晨竟然要抽走大楚修士八成的准天境，如此大胆的战略，让他们不敢想象，也没有叶晨那样的魄力。你可知这意味着什么？震惊之后，鬼王皱着眉头看向了叶晨，不能再拖了，带走九万准天境，一旦踏足北镇苍原，很有可能全军覆没。没有这九万准天境，南楚拿什么对抗天魔大军？这可是豪赌！魔王魁羽江狠狠吸了一口气，若是赌输，万劫不复。大楚本就是已死之局，没有援军，死守必败。叶晨声音沙哑无比。若是能毁掉擎天魔柱，我等纵使全军覆没，也在所不惜。出其兵，擒贼擒王，你的一贯作风。太虚古龙笑着摇了摇头，虽然疯狂，却是很直接。欧阳王笑得有些沧桑，我等早该死了。若能为后世搏出一个未来，死也无妨，提前上路而已。时间紧迫，众位可以有意义。叶晨环看着九万准天境，本王同意。妖王声音铿锵，一味的死守，太过憋屈，还不如死战来的痛快。这话我爱听。血王等人也纷纷一笑，我等也无异议。其他列代诸王纷纷点头，太虚古龙他们也一样。时间紧迫，没有人做作的浪费时间。九万准天境无意反对，如此，那便说一下具体计划。叶晨当即摊开了一张庞大地图，一边指着上面，一边说着：“九万人目标太大，我等分九路潜入北楚，列代诸王各带一万，剩下的跟我走。我不管诸位用何等办法，无论如何都要避开天魔大军，在哪里会合？”钟离问了一句：“北楚中通大地和北镇苍原的交界处，地藏山。”叶晨指了指一处地方，废话不多说，走。法轮王倒是雷厉风行。豁然转身，一步踏出了大殿，随即便有一万准天境跟了出去。法轮王之后，其他列代诸王也不拖拉，纷纷走出了地宫，身后皆有一万准天境追随。至于剩下的人，都跟上了叶晨的脚步。昏暗的夜，九路大楚远征军直奔南楚各个方向而去，他们皆是一袭黑衣，披着黑色的披风，敛去了浑身气息，就如一尊尊杀手一般。天魔大军虽多，但南楚城墙三百多万里，不是每一处城墙都有天魔大军驻守，而叶晨他们寻的就是那一段段间隙，他们不能被张扬。以免被北镇苍原的诸多魔君发觉，一切需隐秘行事。既是骑兵，要的就是措手不及的效果，才能最大发挥大楚远征军的威力。漆黑的夜，九路大楚远征军纷纷寻到了突破口，而后悄悄地踏出了南楚城墙。值得一说的是，他们走时都会下意识地看一眼身后的南楚。此行一定意义上来说，乃是一次自杀式的行动，多半不能活着回来。他们大多是家族的老祖，在临行前都好似能隔着很远看到自家的后辈。纵是知道前路乃是鬼门关，但却没有人迟疑。为了后世的存活，为了传承的延续，这些年迈的老家伙们也都拼了，都是抱着必死的决心去的。这一去，多半回不来了。一个迟暮的老者怅然地看着南楚的城墙，走了。叶晨深吸了一口气，自南楚收回了目光，第一个踏上了北楚大地。其后，太虚古龙和紫萱他们纷纷跟上了。他们是从凡人界横穿过去的。如今的凡人界已是焦土一片，凡人们都被修士们接回了南楚，他们的家园变成了废墟。一路上，他们速度奇快。有太虚古龙霸道的神识，他们不止一次避开了天魔大军，每一次都是从间隙之中巧妙的混过去的。不知何时，叶晨才在一座山巅之上驻足，下意识的转身，眉头微皱的看着一片漆黑的虚天，似是能隔着虚无空间看到一道倩影，被识破了追踪。那片虚无空间扭曲了一下，的确是一道如仙的倩影，也是蒙着黑袍，也是披着黑色披风。
，此去凶险他是知道的，不想楚灵儿参与。可偏偏楚灵儿悄悄跟着，他竟然没发现。我也是准天境，楚灵儿走过来，却是有些心虚，胡闹。叶晨沉声一句：“快回去，你又想丢下我。”楚灵儿微微垂眸，轻咬着贝齿：“姐姐走了，我不想再看着你的背影逐渐远去。纵是死，我也会跟上你的脚步。”叶晨默然，心里却是猛地一阵伤痛。终究，他还是没有多说什么，默然的转身，第一个踏上了虚天。见状，楚灵儿轻语一笑。也随之一步踏出，跟上了叶晨的脚步。叶晨没有再赶他走，便是默认了他可以跟着大楚远征郡去北楚。杀！他们刚走没多久，南楚方向便传来了震天动地的喊杀声，如看天地。那天魔就是漆黑色的汪洋，翻滚着惊涛骇浪，欲要吞没南楚天地。金凝霜已经抽出了杀剑，遥指扑来的天魔军。叶晨走后，南楚城墙上，他便是统帅。至于南楚五大疆域，便交给了皇者后裔。很快，雷霆般的轰隆声便响彻了天地，大战惨烈。天魔成片成片的倒下，但也成片成片的杀上了南楚城墙。战大楚修士喝声震天，战意高昂，意识前仆后继，成片成片的人倒下，他们付出了血的代价，把冲上城墙的天魔必将纷纷打了回去，鲜血染红了南楚城墙。漆黑的夜，南楚的轰隆声湮灭了下去。大楚修士终是守住了南楚，但也付出了惨痛的代价。遥看南楚尸横遍野，血流成河，有大楚修士的，也有天魔兵将的。遥看南楚城墙已被鲜血染红，护山结界变得残破不堪，多有城墙崩塌。快快快！城墙之上，人影蹙动，急促而忙碌，修补着南楚城墙的结界，布置阵法和强弩。受伤人的纷纷被带下去，常备军们随即顶替上来。金凝霜立于南天门城楼之上，静静看着北楚方向，似是能隔着很远看到那道消瘦的背影。微风拂来，他嘴角不时有一缕缕鲜血溢出。他受伤了，灵魂受创，神色尽显疲惫。先前天魔攻城，他一人独占九大魔将。生生斩灭了五尊，剩下的师尊魔君都被其逼退。夜色漆黑，北楚黄沙飞荡，俯瞰天地，总有成片成片的黑影，如黑色汪洋一般，向着南楚翻涌而出。那是天魔兵将，还是不断的往南楚增兵，是要吞灭南楚？这是一座延绵八千多里的山脉，如一条巨龙匍匐在大地之上，其间巨月巍峨，峰峦叠嶂，乃是北楚为数不多的山脉之一。德藏山，漆黑的夜里，叶晨统帅的一路大楚远征军率先到达，继而便是魔王魁羽将。其他列代诸王也纷纷领兵而至，众人合兵一处，纷纷眼眸微眯的盯着北镇苍原方向。那根擎天的魔柱似若在眼前。天魔的防御很强大，整个北镇苍原从东至西建起了一座庞大的结界，此结界就如南楚的城墙，分割着北镇苍原和中通大地。想要进入北镇苍原，就必须跨过结界，或者说通往北镇苍原的路都被这庞大的结界阻挡了。除了结界，便是数之不尽的天魔兵将，真就如一张漆黑的地毯，铺满了整个北镇苍原。整齐的天魔大军，没有丝毫的间隙。防御不是一般的强悍，妖王沉声一句：“结界可以撕裂一个口子，但必定会惊动天魔众多魔君。”太虚古龙沉吟道：“如何打？”列代诸王纷纷看向了叶晨，强攻。叶晨铿锵一声，闻言，列代诸王和九万准天境纷纷深吸了一口气，已经在暗自运转功法，时刻准备爆发巅峰战力。杀到了这里，他们已经有所觉悟。北镇苍原固若金汤，叶晨组建如此庞大的大楚远征军，杀到这里，可不就是强攻吗？除此之外，没有任何一种方法避开天魔大军，所以此战一旦开启。便没有退路。他们这些人或许会成功，也或许会全军覆没。破开结界，叶晨死死盯着北镇苍原那根擎天魔柱。太虚古龙和紫萱已经开始布置阵法，那是一种强大的法阵，有九万准天境合力，足以一击将本真苍原的护山结界轰出一个豁口。此刻，北镇苍原最北端，仅剩的七尊魔君伫立在虚天之上，守护着擎天魔柱。一方面，他们的目光又都放在南楚城墙的方向，各自运转强大神通，似若能看破虚妄，望尽乾坤。看到南楚那边的战士，真是让我意外。嗜血魔君冷冷一声，一个小小大楚竟然阻我天魔大军这么久，先后折损两尊魔君，真乃奇耻大辱！看你这般义愤填膺，也未见暗黑魔君被灭时，你是以援手。风魔君悠悠一笑，风魔君，你这是何意？嗜血魔君眼眸微眯的瞥了一眼九幽魔君，血色的双眸中还有一道冰冷的寒芒一闪而过，尽是杀机，没什么意思。风魔君戏谑一笑，我只想说，在我等面前就少显摆，你的大义凛然了。你够了！的魔君一声冷哼，打断了嗜血魔君的话语，大楚被吞灭。只是迟早的事，尔等在此聒噪，也不怕折了魔君的名号。此话我爱听。九幽魔君惬意的扭动了一下脖子，一群卑贱的修士而已，又能挡我们到何时？依我看，我等雷魔君一语未曾说完，便豁然侧首，看向了南方虚天。不只是他，其余六尊魔君也都双眸微眯的盯住了南方虚天。下一秒，一道惊世的轰鸣响彻了天地，继而北镇苍原庞大的护山结界轰然裂开了一个大口子，九万道神芒不分先后的踏入北镇苍原。旋即，北镇苍原大地砰的一颤，接下来。竟是这样的声音，大地在震颤，缓慢而有节奏。仔细去聆听，那是人脚掌落地的声音。许是身体如山一般沉重，以至于落地之时
，身披黑色披风的人影显现在了他们的眼帘之中，如夜的杀神一般，各个神光缠绕，各个战意滔天。好歹，炎魔君乍然一声怒喝，似是看到了是何人攻进来，竟然偷偷杀到了这里。九幽魔君冷冷一声，面目凶狞，可不给我杀！等魔君已经挥动了杀剑，遥指大楚远征军。继而，天魔大军亿万神芒齐射，如神芒海洋，要将叶晨他们当场斩灭，缩地成寸，化羽为尘，移天换地。顿时。叶晨他们纷纷施展秘术，或是横跨虚天，或是置换天地空间，躲过了那亿万神芒。然依旧有血花绽放，那些战力平平的准天境，当场就被碾成了飞灰，连灵魂都难逃厄运。胜则生，败则亡。叶晨喝声震天，手握血灵神刀冲杀在前，一刀劈出了一条血路，杀！太虚古龙，紫轩在左，欧阳王、刀皇在右，烈代诸王横穿虚天，九万准天境紧跟其后，成片成片的天魔兵将当场化作了虚无。杀！天魔大军如汪洋，铺天盖地而来。双方交战，当场血染天地，不断有人坠落虚天，又不断有人冲入苍穹。这幅画面是惨烈的。大楚远征军虽尽是准天境，但数量却是被绝对的压制。一路杀来，叶晨身后跟随的人在急速的锐减。杀！随着一声怒吼，继而便是惊天轰鸣。大楚的老辈准天境自爆了躯体，拉着数以万计的天魔兵将一同共赴黄泉。杀！一旦有第一个准天境自爆了躯体，便接连有人自爆，他们皆是寿元江中，皆是身负重伤之人。自爆乃是他们临死前唯一可以为大楚做的。俯瞰虚天，那是一朵朵绚丽的血花，在天魔大军那漆黑的汪洋之中绽放。此一幕，看得天魔七大魔君都皱眉了。他们算是看出来了，这帮疯子来了就没打算回去，这是要血肉生生堆出一条路。自然，他们都不是傻子，知道叶晨此次疯狂强攻的目的乃是擎天魔柱。不得不说，饶是他们的定力，都不由得对大楚修士的举动而震撼了。开，血色的战场上，一道道光红直插天霄，那是大楚一尊尊准天境，血迹了灵魂和寿元，极尽升华之下，换来了更为巅峰的战力。他们的确没打算活着回去，更加没有为自己留下丝毫后路。拦住他们！疯魔君坐下第一魔将怒吼，疯狂地挥动着杀剑。下一瞬间，一杆漆黑的战矛自南方虚天洞穿了而来，穿破了他的头颅，将其生生钉死在了虚天之上。杀！出手的是叶晨，一步缩地成寸，挥手一掌，碾灭了成百上千的天魔。继而血灵神刀抡动，又是一条血路。太虚古龙随后而至，施展太虚秘术，将叶晨的那条血路拓伸了上万丈。继而便是紫萱他们，纷纷动用禁忌秘术，一道粗壮的光红。将那条血路又一次横穿，烈代诸王各自御动杀气，为他们护道，硬生生的挡住了两侧天魔的进攻。天魔众魔将也纷纷御动了杀气和杀阵，扫出了毁天灭地的神芒。当场，大楚远征军的修士成片成片的被淹没，瞬时间魂飞魄散。杀！叶晨嘶吼声震天，冲杀在前，血灵神刀丝毫无章法可言，只顾胡乱劈砍。天魔兵将无一人能阻挡他的脚步，他的身后铺满了尸山血海。大楚远征军的修士一个个倒下，血泪朦胧了他的双眼，但他们没有时间去伤痛。甚至没有时间回头去望一眼，那些人的牺牲是在为他们杀到擎天魔柱下而铺路，而那条路乃是用他们的血骨铺住的。擎天魔柱，叶晨怒视北方虚天，血泪纵横的双眼，死死盯着的还是他。杀！又是一声惊天的嘶吼，他一刀生劈了一尊魔将，而后一步缩地成寸，跨出了几千丈。死吧！三尊魔将扑杀而至，合力催动一尊血色铜炉，凌天压来。滚！叶晨一声怒吼，一刀劈飞了那尊血色铜炉，三尊魔将被震得闷哼后退。太虚古龙从身后杀来。一剑生劈了一尊魔将，烈代诸王顺身杀至，为身后人撑开了道路。紫轩、欧阳王和刀皇踏天而来，将挡住前路的两尊魔将单场轰杀。大楚似若雷霆笼罩，轰隆声震天动地。南楚天魔大军疯狂地扑上城墙，大战异常惨烈，大楚修士损失惨重。北楚亦是翻江倒海，地动山摇，俯瞰天地。九万人的大楚远征军，在九千万天魔大军之中，渺小无比。然就是这九万的大楚远征军。却如一把绝世神剑，带着盖世神威，直插北方虚天。他们的前路无人可以阻挡，杀的天魔溃不成军。废物！随着一声震天怒吼，立于虚天的嗜血魔君卷着滔天血海杀了过来。战！大楚远征军之后，冲出两道人影，亦是席卷滔天血海，挡住了嗜血魔君。仔细一看，乃是是魂王和血王两尊盖世的王，合力对抗嗜血魔君，杀上了缥缈的苍穹。雷魔君一声冷哼，也一步横跨虚天，一掌遮天，当场碾灭了大楚九尊准天境。七我大楚无人呼，魔王魁羽将喝声如万古雷霆，撑起了擎天魔躯，手握露天战歌，与妖王并肩，共抗雷魔军。三人大战场景甚是浩大，仅仅是余威都让天魔成片成片的化作血雾，炎魔军也杀出了，身如九天骄阳，席卷着灭世火海。我来！乌纣王一喝震天，抡动战矛，杀向了炎魔军。与之不分先后的是鬼王，联手对抗炎魔军。一群蝼蚁，九幽魔军一声冷哼，威严无比，一步跨越苍穹，脚踩着万古的枯骨，身后还有一片九幽死敌。束缚着亿万生灵的魂魄，呜嚎声凄厉无比。战！法轮王
与九幽魔君甚是相像，大战场景也是铺天盖地。风魔君也来了，身如飓风，齐天卷的，每一缕风气都如山一般沉重。河西一战，天宗老祖，不过终将和钟馗一步登天，四人合力对上了风魔君。天魔柱下，齐友等放肆，等魔君声音冰冷彻骨，一步踏碎了虚天，踩着魔煞血河，带着毁天灭地的威严，一双血眸如若神木，闪烁着幽光，放射着雷霆，天地嗡鸣，刀皇和欧阳王跨天而来。挡住了的魔君的青天攻势，惊世大战瞬时爆发。魔君的几个战圈当真是一片死亡之地，方圆几万丈内，除了大战之人，便再无人敢踏足那片区域。至此，除却守在擎天魔柱前的天女魔君，其他各大魔君已经尽数杀出。天女魔君如盖世女王，依旧伫立在那里，神色漠然的看着惨烈的血战。他的神情不带丝毫人的情感，好似这世间的纷纷扰扰都不能让他心静起半点涟漪。杀！叶晨嘶吼声依旧是震天动地的。此刻。他身后的大楚远征军已不再是九万人，而是在惊世血战之中锐减到了不足三千。正如他们来时所想，这本就是一条不归路。血花依旧一朵朵的绽放，绚丽的凄凉。大楚远征军还在一个个的倒下，死在了冲锋的路上。准天境又如何？面对九千万的天魔，依旧如蝼蚁一般，瞬时便会灰飞烟灭。很快，一道震动号与苍穹的轰鸣声响起了，血王自爆了身躯，威力全部指向嗜血魔君。嗜血魔君遭受恐怖的重创，还未止住身形。噬魂王便顺身杀至，抱住了噬魂王，血祭了灵魂，通体都燃烧了起来。那是一股足以毁灭一切的力量。不不不！嗜血魔君双目凸显，满眼惊恐，深切感受到了噬魂王体内涌现的寂灭之力。而那股力量足以让本就受重创的他灰飞烟灭。不等，来世还是王！噬魂王大笑，面目有些凶狞，苍老的眸子已浑浊不堪，带着一丝解脱，一丝不甘，一丝对尘世的哀凉，一丝对上苍愤恨。他自爆了躯体，拉着嗜血魔君共赴了黄泉。今生无愧天地。继而，这样的大笑声响彻了昏暗的夜。魔王魁羽江和妖王也齐齐自爆了躯体，气概八荒的王笑得豪迈洒脱，血拼了雷魔君。大楚、帝英、魔王和妖王之后，浑身血骨淋漓的巫咒王和鬼王也拼尽了一切，燃烧了本命灵魂和仅剩的寿元。一人抱着炎魔君的躯体，一人抱着炎魔君的双腿，两尊盖世的王极尽升华，拼尽了最后一份力，也自爆了躯体。不，炎魔君嘶吼，想要遁逃，但死亡的大手还是笼罩了他。高高在上的炎魔君。在怒吼中，一点一滴的化作了飞灰，飘荡在了天地间。魂技，幽冥阎罗王一声轻斥，竟是灵魂出窍。这或许是他第一次开口说话，却也是最后一次。与一样灵魂出窍的法轮王融为一体，幻化灵魂神剑，斩入了九幽魔君的神海。九幽魔君嘶吼，抱着头颅，脸庞和身躯都扭曲不堪了。灵魂被法轮王和幽冥阎罗王缠绕，那是一道道符文，瞬时爆开，他的本命灵魂随之湮灭。又是一尊盖世的魔君，真不亏他的君号九幽。这一次，他真的下了九幽黄泉。至此，大楚列代诸王全部战死。他们曾经都是气吞八荒的王，曾经都与大楚皇者争夺天下。可上苍不公，让他们留下了一世又一世的遗憾。岁月蹉跎，多少个沧海桑田，他们忘却时光，放下了王的高傲，如狗一般活着，只为那一个可怜的至高修为。他们都累了，终究解脱了。所有的不甘和遗憾，所有的愤恨和仇怨，都随着那昔年峥嵘岁月，化作了幽云，成为一段段满目疮痍的神话。师尊，徒儿来了。终将和钟馗在嘶吼，他们也如列代诸王一般，血祭了灵魂。换来了修道以来最巅峰战力，天宗老祖和独孤傲亦是如此，视死如归，笑得畅快，通体燃烧着火焰，萦绕着雷霆，与终将和钟馗合力禁锢了风魔君，继而所有的一切都在自爆中化作了力量。不、哦，风魔君咆哮，血骨淋漓，疯狂冲撞，却也难逃死劫。随着终将他们的自爆，化作了飞灰，无望神劫，鲜血淋漓的刀皇和欧阳王刻声震天，合力施展了有死无生的禁忌神通，那是以血祭灵魂为代价。化作了一把斩天灭的的神剑，我不信。的魔君狰狞的咆哮，也血祭了寿元，凝出了一道防护罩。然，这一切都是徒劳无功的。那防护罩未能挡住那斩天灭的的神剑，他的本命灵魂当场被斩灭。堂堂的魔君瞬间被绝杀。刀皇碎凤、楚海神兵、欧阳王两个大楚的神话纷纷坠落了虚天，身体在坠落中湮灭消散。那浑浊的老谋看着这血色的天地，露出了最后一丝疲惫又沧桑的笑容。到如今，天魔帝坐下是一尊魔君，除却天女魔君。其他全部被灭，可是为了斩灭他们，大楚也付出了血的代价。大楚列代诸王，两大神话。不过，天宗老祖、终将、钟馗、钟离死了太多太多的人。看着这血淋淋的天地，天玄门大殿、幻天水幕前，东皇太星他们沉默了。他们是大楚的守护神，与天魔大战的该是他们，却是因为种种原因，让一个连天境都没有的大楚为他们冲锋陷阵。这是一个触目惊心的讽刺。轰隆声震天动地，如雷霆一般，要碾碎所有生灵。南楚被染红了，越来越多的天魔通过传送玉门降临了南楚。皇者后裔带兵镇压，杀得尸横遍野，血流成河。南楚城墙亦是血淋淋的，天魔大
，死的人太多了，悲壮而凄惨。不知何时，南楚的轰鸣声湮灭下去了。大楚修士付出了惨痛的代价，又一次打退了天魔的进攻。血色的大地上，肉眼之处皆是尸体，有大楚修士的，也有天魔的。血风之中，载着哀嚎和哭泣，笼罩了整个南楚，如若一座地狱一般。杀！南楚的大战虽然暂时告一段落，但北镇苍原却依旧喊杀声震天。叶晨他们还在拼力冲杀，血泪模糊了他的双眼。他身后还在跟随的，也只有太虚古龙。紫萱和楚灵儿，以及三个血骨淋淋的苍老身影，九万大楚远征军，杀到现在也只剩他们七个。杀！三尊大楚准天境嘶吼，浑身燃烧着火焰，血迹了灵魂和兽元，冲到了叶晨前面，接连自爆了躯体，为叶晨他们开辟了一条血色的路。叶晨一步跨出，踩着那条血路，淌着两行血泪，杀向了那擎天魔柱。挡我者死！叶晨这一声嘶吼，是歇斯底里的，也是撕心裂肺的。九万大楚远征军战的只剩七人，是他带着他们奔赴这条不归路，一路杀来。他能清楚地感觉到身后的人一个个的倒下，但身为大楚的统帅，他们没有时间伤痛，更加没有时间去回头看一眼自己的战友。那是一条条鲜活的生命，就是这般走，成为他脚下的血路。杀！天魔众将疯狂杀来，合力祭出了一尊魔镜，扫出了毁天灭地的魔光。混沌神鼎飞出，与九州神徒合力，交织出天境神威，挡住了那尊魔镜。叶晨抡刀，一刀将那魔镜劈得碎裂，就连那种魔将也当场横飞了出去。可是天魔大军太多了。击退了众魔将，迎来的却是如汪洋般的天魔大军，翻滚着滔天的骇浪，要将叶晨他们吞灭其中。鲜血染满了天，叶晨一路横杀过来，此刻皆是白发，他们拼命了，也已经没有了退路。脚踩的血路也不容许他再退一步。太虚古龙、紫萱和楚灵儿紧随其后，他们已经距离擎天魔柱不足万丈。终究，天女魔君迈动了脚步，踏天而来，左手乾坤，右手阴阳，乾坤合一，阴阳共济，凝成了一只遮天玉手。那玉手晶莹，却是带着毁天灭地之威，杀过去。太虚古龙冷哼一声。和紫萱直奔天女魔君而去，而叶晨已和楚灵儿杀向了那擎天魔柱。太虚古龙挥动了太虚龙剑，斩出了一道旷世剑芒。太虚古龙巅峰一剑，竟未能斩破天女魔将的遮天玉手，一剑之威被磨灭的干干净净。紫萱杀至，美眸神光闪烁，似是看破了端倪，鲜血抹在神剑之上，化作了道道符文。那神剑威力攀升，被紫萱一剑斩出了一条星河。当场，天女魔君的遮天玉手被斩破，紫萱的一击甚是霸道，在天女魔君的掌心斩出了一道血痕，让天女魔女俏眉微平了一下。太虚古龙和紫萱自两方杀来，施展的皆是通天秘术。天女魔君神色冷漠，一人独占两人，竟然丝毫不落下风，让太虚古龙和紫萱神色骇然。面前的天女魔君比他们想象中强太多了。杀！这边楚灵儿帮叶晨挡住了天魔，叶晨独自一人杀向了擎天魔柱，扑上来的天魔冰浆被他抡刀扫灭一片。他的强势无人可挡，又一次他杀到了擎天魔柱千丈之外。八荒斩，叶晨一步踏上虚天，抡动了血灵神刀，血脉之力，圣体本源，混沌道则。无敌战役，诸多神通都在此一瞬间全部灌输到了血灵神刀之中。给我开！叶晨嘶吼，绝世的一刀劈开了护佑擎天魔柱的结界。那盖世的刀芒正无限接近那擎天魔柱，这一刀足以毁灭擎天魔柱了。这一刀之后，他们的任务也便完成了。纵是葬身北楚，也无憾了。然就在此一瞬，擎天魔柱嗡的一声颤鸣，旋即一道有形的黑色光晕显现，无限的蔓延了出去。但凡黑色光晕所过之处，风停滞了吹拂，空气停滞了流动，战旗停滞了忽略。天地间所有的一切都在随着光晕的蔓延，瞬时定格。天地定格了，叶晨也定格了。保持着挥刀劈魔柱的姿势，与天女魔君大战的太虚古龙他们也定格了。这世间所有的一切都静止在了这一瞬间。两三秒之后，擎天魔柱再次颤鸣，天地间的静止也瞬时解开，吐血声因势而起。叶晨当场喷血，倒飞了出去。与他一同倒飞出去的还有太虚古龙、紫萱和楚灵儿。待到落地，他们的身躯已瞬时血骨淋漓，终是功亏一篑吗？叶晨身形摇晃，踉踉跄跄的起身，与楚灵儿相互扶携，自嘲的看着那擎天魔柱。这这股气息，相比他们，太虚古龙和紫萱，神情已是煞白无血色，身躯再止不住的颤抖，怔怔的看着擎天的魔柱，眸中带着恐惧，也带着敬畏。大地震战，九千万天魔冰浆在此一瞬，砰的一声单膝跪地。不只是北镇苍原的天魔，整个大楚的天魔也都在此一瞬单膝跪在了地上。此刻，就连天女魔君亦是如此。所有天魔的神色，无论是魔兵、魔将，亦或者仅剩的天女魔君，都是敬畏，似是在迎接他们的王一般。天地在此刻变得死一般的沉寂，又是一声嗡鸣，擎天魔柱再次颤动，打破了天地的沉寂。借二，魔物汹涌，如若汪洋，萦绕着雷霆，带着蔑视的威压。一只身穿战靴的脚掌自擎天魔柱中踏了出来，他的天地都晃荡了，他的皓宇诸天都裂开了。那是一道伟岸的身影，在滚滚魔物中逐渐显现了人形的轮廓。大大地，天玄门中。所有人都蹬得后退了一步，脸色煞白，神色恐惧的
轰隆声中，显现了一片洪荒之地。地道法则在飞舞，每一缕都能压他万古青天。天魔帝身披战甲，伫立其中，威压着九天十地，吞灭着浩宇八荒，看不清其真容，但见其双眸有日月星辰毁灭的景象在演化。大大地，太虚古龙和紫萱语气颤抖，怔怔的仰看着虚天，下意识的后退了一步，神色苍白，饶是他们的修为道痕和定力，握剑的双手都止不住的抖动。大大地，太虚古龙和紫萱的声音虽小。但叶晨却依旧能听得清清楚楚，他也抬手，怔怔地仰望那道身影，语气也是颤抖的，眸中最后一丝坚定也被瞬间湮灭的荡然无存。大帝，那是何等的存在！天下至尊，道的巅峰，统御者宇宙万灵，那是诸天无敌的。在其面前，他连坐蝼蚁的资格都没有。这一瞬间，不只是他们，就连南楚修士们也都怔怔地仰看着北方苍穹，似是能隔着八百多万里看到那道威压宇宙的伟岸身影。所有人的脸色都苍白了，身躯在颤抖，被那晶石威压震的心灵战栗。大楚。天魔帝开口了，俯瞰着天地，带着地之威严，声音虽小，却如万古雷霆。一双眸子，自若能洞穿浩宇诸天。看到天玄门东皇太星他们，败了。紫萱自嘲一笑，手握的杀剑不经意间在手中脱落了。败了。太虚古龙低下了高傲的头颅。天魔大帝，那是与太虚龙帝同级别的存在。败了。叶晨沙哑，笑得沧桑。那是地道天魔，溢出的每一丝气息都能瞬间将其碾灭。这场大战自始至终都是一个天大的笑话。败了。南楚，所有人的眸子。都顺势暗淡了很多。大地都来了，莫说是天玄门，就算是整个诸天万域，也寻不到一个能与之匹敌的存在。天地沉默了，死一般的宁静。所有人都看到了生命的尽头。大楚还没输，万天的禁忌被一道惊天四音声所打破。那是东皇太星，立于虚天，双手合十，变动应绝，一双眸子闪烁的前所未有坚定之光。大楚还没输，天玄门九千万人众如风碑一般伫立，也掐动了与东皇太星同样的应绝。通体的仙光璀璨，都在燃烧中化作了力量。封禁的元神也在此刻解封。当时，大楚五大境地齐颤，幻海、轩辕地剑颤鸣，光弘升天，地道之音响彻，荒漠境地，仙王塔嗡动，亿万神光汇聚，地道神则贯穿天地。神窟，一道巨大的金色身影，双手擎天，望大泽，昆仑镜扫出地道仙光，照耀了昏暗的天。幽冥之地，一把开天巨斧显现，地道法则环绕，似能劈开万古青天。十万大山，凤凰擎争鸣。地之道则显化，拨动着琴弦，弹奏着九幽仙曲。旋即，一座古老的法阵在大楚缥缈的虚天之上幻化出来。那座法阵太大了，自从古老岁月而来，它不知延伸了多少万里，遮盖了整个大楚。诸天轮回，天魔帝微微抬眸，瞥了一眼那诸天轮回大阵，并未阻止，饶有兴趣的看着，嘴角还有一抹轻蔑。那是地的道，自认无敌。俯瞰诸天，纵是葬尽整个天玄门，也要将地拉下九天。九千万天玄门人众齐齐嘶吼，燃烧了仙光，血祭了元神，亿万神光。直插浩渺苍穹，诸天轮回开，遮天法阵运转，演化着天地大道。大楚为太极，造化阴阳；诸天为无极，列阵乾坤，化三清四象五岳，分陆河七星八荒，明九天十地，轮万道诸仙。诸天皆颤，仙光飞舞，照耀世间。诸天轮回大阵急速运转，地道法则交织其中，众生夙愿在轮回，汇成璀璨星河，淹没了天魔大地。瞬间，天魔帝的修为从大地境被压到了准地巅峰。见状，天女魔君俏眉微平。慌忙上前，退下。天魔大帝淡淡一声，嘴角微翘，任由诸天轮回压制自己的修为，却是丝毫不在意。天魔众将纷纷骇然，骇然那诸天轮回的威力，连他们至高无上的大帝都难逃被压制，那是何等的力量，凌驾在地道法则之上吗？诸天轮回下方，叶晨怔怔地仰看着诸天轮回大阵，竟然连浩宇无敌的大帝都能压制。战！今天的嘶吼自天玄门传来，天玄门九千万人众，成片成片的化作飞灰，没有人惧怕，皆是视死如归。双眸布满了血丝，满是疯狂之色，要以蝼蚁之躯献祭诸天轮回，血拼地道，压制地的修为，为大楚争那一丝希望。诸天轮回在运转，不停的嗡鸣，天魔大帝的身躯也在嗡动。随着天玄门九千万人众不断献祭诸天轮回，他的修为也从准地巅峰被压制到准地九重天，从准地九重天被压制到准地八重天，其后是七重天、六重天、五重天。天魔帝依旧无视，饶有兴趣的看着天玄门方向，这便是地的高傲，纵是被压制了修为。他也自认诸天无敌，无敌的寂寞让他很乐意给大楚一个希望，希望大楚能出一个与他匹敌之人，可以让无敌他增添一些乐趣。天玄门众依旧在成片成片的化作飞灰，东皇太星和一帮老准帝已是血骨淋漓，年轻的准帝已经在献祭之中化作了飞灰，压制大地的修为，他们从未想过，也从未尝试过，但他们必须要拼。一个地道强者足以横扫整个大楚，大楚若破，天魔便寻到了通往诸天万域的门户。如今的诸天万域没有大地坐镇，一旦天魔攻入。那将是一个永无时间限制的黑暗纪元。随着天玄门众成千上万的人化作血雾，天魔大帝的修为从准地被压到了大圣境，又从大圣境被压到了
。继而，他们重拾杀剑，顺身来到了叶晨身侧。太虚古龙拉起了叶晨，紫萱拉起了楚灵儿，豁然转身，如两道旷世神芒，直奔南方虚天而去。天魔帝轻轻侧手，饶有兴趣的看着四人逃遁的身影，却是没有出手。他未曾出手，不代表天魔兵将不出手。此刻。天魔已如漆黑色的汪洋翻滚而来，欲要将他们当场吞灭。我们还有退路吗？叶晨声音沙哑无比，显得无比的颓废。有太虚古龙铿锵一声，一剑斩出了一条血路。若诸天轮回大阵真能将天魔帝的修为压制到天境，我们便还有一丝希望。就算被压到天境，他依旧是帝，那边还有你。太虚古龙和紫萱纷纷侧手，神色坚定地看着叶晨。我，你是荒古圣体，大成的荒古圣体有匹敌大地的战力，在这大楚天境是至高修为，所以。荒古圣体准天圆满便是大成，他纵然是帝，但修为却被压制到了天境。你只差一步，便有与他齐肩的资格。大成圣体，匹敌大地。这句话在叶晨的脑海中无限制大回荡。瞬时间，他那暗淡的眸子再次绽放神芒，颓废的意志再次燃起滔天的斗志。纵然是半个荒古圣体，但那也是一丝可贵的希望。杀！随着一声嘶吼，他抡动了血灵神刀，其后太虚古龙、紫萱和楚灵儿紧紧跟随，为叶晨左右护道。天魔大军如潮翻滚。却是成片成片的化作了血雾，几千万的大军竟然挡不住他四人的脚步。固若金汤北镇苍原被硬生生的杀出了一条血路，虚天之上，天魔大帝依旧伫立在那里。此刻，他的修为已经被生生压制到了天境，但其威压依旧如八千丈的巨月，威压着诸天。那所在的那片虚天，俨然已成混乱之地。不知何时，其身后才有亿万魔光飞舞，聚成了一座庞大的王座。天魔大帝悠悠坐下，一手托着腮帮，饶有兴趣的俯瞰着叶晨他们。荒古圣体。太虚古龙，与地月伤魂，这小小大楚还真是让本地意外。大帝，天魔君他们，天女魔君上前，却是欲言又止，死便死了。天魔大帝笑得戏谑玩味，悠悠的抬起了手臂，指尖之上有雷霆环绕，交织着地道法则，汇成了一道雷霆神芒，真是无趣。天魔大帝嘴角微翘，弹出了那道雷霆神芒，目标正是叶晨他们。漆黑的雷霆神芒，漠然的划过了缥缈虚天，并未有惊天动地的异象，也无震天的轰隆，一切都是那般平凡，恍自远古时代而来。穿越了亘古沧桑，但就是这样一道雷霆神芒，让还在冲杀的太虚古龙他们纷纷豁然转身。那道雷霆神芒虽然看似平凡，却是带着毁天灭地的力量，其中有天魔大帝的地道法则，一旦被击中，多半会当场灰飞烟灭。走！太虚古龙嘶吼一声，快速的结动手印。见状，紫萱一咬牙，一手拉着叶晨，一手拉着楚灵儿，顺身遁出了上万丈，血迹了寿元，疯狂的施展缩地成寸，只希望不被天魔帝的地道法则波及。太虚洞。与此同时，太虚古龙已是燃烧了龙魂之力，聚成了太虚洞漩涡。那道雷霆神芒划天而来，碾塌了那片虚天，不偏不倚的射进了太虚漩涡之中。然，太虚洞虽然玄妙，却只是撑了不足一秒便崩溃了。太虚古龙吐血，当场横飞了出去，身形已是血骨淋淋，不堪一击。天魔大帝悠悠一笑，再次弹出了一道雷霆神芒。战！太虚古龙一声嘶吼，血尽了龙魂之力和龙魂元神，化身成万丈巨龙。那一块块龙鳞闪烁着璀璨的仙光，燃烧着龙之法则。可是，纵使化作了龙形，但在天魔帝面前却依旧不堪一击。当场，太虚古龙被洞穿，他的本命灵魂也遭受了毁灭性的打击，鲜血洒满虚天，甚是刺目。他如一夜飘零，自虚天坠落。龙眼还在冲杀的叶晨豁然回首，却见太虚古龙叠血虚天，龙躯都爆开了。至尊，给你丢人了！太虚古龙龙眸暗淡，眸光急速湮灭了下去，身体在崩溃。灵魂也在崩溃，天魔帝的地道法则正吞灭着他最后一丝生机。太虚古龙，太虚龙帝的一丝残魂，历经了无尽岁月，才滋生出神智，化成了龙形，也算是经历了人世的沧桑。他的前身是太虚龙帝，震古烁今，诸天无敌，而他却在极尽升华中悲惨的落幕。南楚龙翼和龙武双眸已是热泪盈眶，他们与太虚古龙本是一体，却是因城隍玄臣而分成三道。他们该是比亲兄弟还要亲。如今太虚古龙被毁灭，他们亦是痛得撕心裂肺。叶晨血泪纵横，嘶吼声如雷霆。震天动地，走！紫萱一声私吟，猛地抬手，将他和神色惨白的楚灵儿推出了上万丈。继而，他豁然转身，快速的掐动手印，因为天魔帝弹出的雷霆神芒再次直奔他们而来了。十二天字大明阵，紫萱双手合十，召唤了古老法阵。他血祭了寿元和女帝残魂之力，可是任他再强，却依旧难挡天魔帝的功法。随着绚丽的鲜血溅满虚天，紫萱也被那道雷霆神芒洞穿了身体，自虚天坠落了下去。紫萱，叶晨已是泪流满面。那个曾经陪他修炼、与他一路走来的美女傀儡，也在极尽升华中悲惨的落幕了，如花一般随风凋零。女帝、圣君，紫萱终究追上了你们的脚步，生死弥留之际，紫萱笑了，口中涌血，滴滴沾着泪水，暗淡的美眸闪烁着泪光，朦胧的视线中，她似是看到了一道风华绝代的女子和一道伟岸的背影。那是东华女帝月商和荒古圣体帝荒，那是诸天万域的两个
，延续了一段满目疮痍的红尘路。叶晨一定要赢，生命最后一瞬，他看向的是叶晨，正如昔年女帝看着帝荒一般。那古老岁月前，帝荒为胡月商成帝，一人独占天魔域五尊大帝。月商成帝了，帝荒却战死了，占尽了荒古圣体最后一滴圣血。无尽岁月后的今日，却依旧是因果的宿命纠葛。他是女帝的残魂，他是半个圣体传承，皆不完整。不同的是，这一次乃是女帝残魂。护佑圣体传承，叶晨泪洒疆场，疯狂地挥动着血灵神刀。他甚至没有时间去多看一眼紫萱。大楚远征军近乎全军覆没，只剩他与楚灵儿。大楚天庭的圣主此刻正在亡命而逃，他并非怕死，他需要活着，需要在绝境之中涅槃，真至准天圆满，列位圣体大成。只有那样，他才有资格与帝一战，才能护佑大楚苍生，才能在铺满血骨道路上为后世杀出一片朗朗乾坤。为大楚战死的阴魂，好还那笔血债。他身侧，楚灵儿一时泪流满面。天魔帝的强大。让他心灵战栗，连通天彻地的太虚古龙和紫萱都未能挡住帝之一击。他看不到丝毫的希望，他眼中的前路没有一丝的光明。无趣！天魔大帝慵懒地扭动了一下脖子，再次抬手，一指，遥指叶晨和楚灵儿，又是那道雷霆神芒划过了浩宇诸天。战！叶晨的嘶吼声是歇斯底里的，眼眸血红一片，燃烧了圣体本源和血脉之力，混沌道则齐出，交织轮回之力，灌入了混沌神鼎之中。然就在那雷霆神芒即将撞击混沌神鼎的前一秒。一道倩影挡在了他的身前，那是楚灵儿。雷霆神芒和混沌神鼎碰撞的声音甚是清脆。然，雷霆神芒并未洞穿混沌神鼎，让天魔帝眉毛微微一挑，看着环绕混沌神鼎的遁甲天字，他嘴角再次掀起了玩味的弧度，一双地道神眸闪过了一丝神光。大罗金线，遁甲天字，混沌之气，万物之道。天魔帝笑声悠悠，缥缈无比，带着无上的魔力，在这昏暗的天地间，无休止的回荡着。混沌神鼎虽然没有破碎，但叶晨和楚灵儿却是喷出了一口鲜血，两人横飞了出去。万众瞩目之下，他们如两颗流星，自北镇苍原的缥缈虚天，划过了中通大地，横穿南燕大泽，最终跌入了南楚。当时，一声轰鸣响彻了大楚，南楚一座巍峨高山被两人撞得轰然崩塌。救人！救人！南楚五大疆域都有嘶吼声响彻，无数的人影直奔那片土地飞去。他们是眼睁睁地看着叶晨和楚灵儿飞入南楚，却是无力拦截。昏暗的天之下。血色的大地之上，碎石满地。叶晨爬了出来，强大的圣躯，血骨淋淋。他还未死，混沌神鼎和楚灵儿替他挡住了地道法则的灭杀。灵儿，叶晨迈着踉踉跄跄的步伐，摇摇晃晃的直奔一方而去。扑通一声，跪在了地上，用仅剩的气力，疯狂的扒开着一块块染血石头。终究，一道血色的身影显现在了他眼前。他疯狂了，将楚灵儿抱在了怀里，一颗颗丹药捏碎，打进了他的怀里。我知道会有着这么一日，楚灵儿会死在叶叶晨的怀里。他艰难的抬起了沾血的玉手。颤巍巍的摸向了那张脸庞，血泪模糊了他的美眸。不要丢下我！叶晨满脸血泪纵横，硬生生的扯出了圣体本源，灌入了他体内，却也难以止住他不断溃败的生机。脸庞上纵横的血泪沾湿了他的衣衫。楚灵儿笑中带泪，疲惫的依偎在了叶晨怀里，感受着那最后的温存。颤抖的美眸湮灭着最后一丝眸光，只留女子柔情的一语与轻喃：“来生，愿你我皆是凡人，不问红尘事，不管世间羞，开垦三亩稻田，种上十里桃花，日出而作，日落而息。”楚灵儿的声音随着双眸缓缓闭合，逐渐湮灭了下去。只有两行晶莹的泪光划过了凄美的脸颊。叶晨仰天嘶吼，声痛天地